Blok oluşturmak Bir çizimde kopyalanmış bir şekil oluşturduğunuzda bu şekli bloğa dönüştürmek iyi bir fikir olacaktır. Blok aslında isim verilmiş şekiller topluluğudur. Bu derste nasıl blok oluşturacağımızı öğreneceğiz. Ekranda bir inşaat mühendisliği örneği var. Bu bir ticari site planıdır. Şimdi peyzaj mimarı olduğumuzu düşünerek bu çizime birkaç ağaç eklemek istediğimizi varsayalım. İlk ağaç önceden oluşturulmuştur. Şimdi ağaca biraz yakınlaşın. Bu şekil bir ağacın 25 birim çapında silüetidir. Şu anda bağımsız parçaların bir bütünü olduğundan çizimde her istediğimiz yeri tekrar çizmek zaman alacaktır. Bunu her pozisyona kopyaladığınızda dosya içerisinde binlerce bağımsız öğe oluşacaktır. Bunun yerine bu şekli bir bloğa dönüştürelim. Bunu yapmak için blok paneline giderek Create yani oluştur simgesine tıklayın. Block Definition yani blok tanımlama iletişim kutusunda bloğunuza bir isim vereceğiz. Bunu çınar olarak adlandırın. Şimdi de Base Point grubunda Pick Point yani nokta seç düğmesine tıklayın. Bu blok için temel nokta seçin. Bu çizime blok eklediğimizde bloğu tuttuğumuz nokta veya ekleme noktasıdır. Çoğu durumda bu konum bu çemberin ortak noktası olacaktır. Tıklayarak işlemi gerçekleştirin. Tıkladığınız anda Block Definition penceresi yeniden açılacaktır. Objects alanında Select Objects yani nesneleri seç komutunu tıklayarak bloğunuzun parçası olmasını istediğiniz şekilleri seçin. Bu aşamada seçim penceresiyle tüm nesneyi seçili hale getirin. Ardından sağ tıklayın. İletişim kutusunu biraz kaydırabilirsiniz. Bu şekilde yapmak istediğiniz şeyi belirleyin. Olduğu gibi mi bırakmak istiyorsunuz? İlk eklenen bloğa dönüştürmek mi, şekli silmek mi istiyorsunuz? Bu şekle daha sonra ihtiyacınız olmayacağından Delete komutunu işaretleyeceğiz. Zaten şekil blok olarak tanımlandığı için istediğiniz anda istediğiniz alana ekleyebilirsiniz. Son olarak tamam düğmesine tıklayın. Gördüğünüz gibi blok oluşturarak şekil silinmiştir. Bu ölçeklendirmeye artık ihtiyacımız olmayacağından sil komutunu çalıştırın. Nesneyi seçerek sağ tıklayın. Şimdi çizim alanından biraz uzaklaşın. Ağacı yerleştirmek üzere park alanına doğru kaydırın. Eklemek için blok paneline gelip Insert komutunu tıklayın. Oluşturduğumuz ağaç burada görülüyor. Sadece ekleme noktasına dair soru sorulmasını istediğiniz için ilk bölüm dışında diğer işaret kutuları boş kalsın. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Şimdi ağacı çizim alanında uygun gördüğünüz bir yere yerleştirin. Bu şekil blok olduğu için taşımak, kopyalamak veya düzenlemek daha kolay olacaktır. Örneğin başka bir ağaca ihtiyacınız varsa tekrar ekleyebilir veya bunun kopyasını oluşturabilirsiniz. Şimdi kopyala komutunu çalıştırın. Ağacı seçtiğinizde AutoCAD bunu tek bir öğe olarak algılayacaktır. Sağ tıklayın. Object Snap bağlam menüsünde Insert yani ekle komutunu seçip kopyasını istediğiniz yere yerleştirin. Bu şekilde istediğiniz yerlere birkaç ağaç daha yerleştirin. Kopyalama işlemi bittiğinde Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Bloklar, ağaçlar, arabalar, yangın muslukları, etiketler, su tesisat aksesuarları ve aynı şeklin birden fazla örneğine sahip her nesne için istediğiniz her anda kullanılabilirler. Peki şimdi başka bir blok oluşturalım ve bu kez farklı bir seviyeye alalım. Katman kontrolünü açın. Gizli olan Alt Tree katmanının yanındaki ampul simgesine tıklayarak katmanı görünür yapın. Şimdi çizim alanında sağ tarafta görünen şekle yaklaşın. Bu çizgi peyzaj mimarlarının çizimlerinde görebileceğiniz başka bir ağaç sembolünü temsil ediyor. Bu bir birimlik bir çapla oluşturulmuştur. Bu çapı avantajımız olarak birazdan kullanacağız. Bu şekli bloğa dönüştürelim. Create komutuna tıklayın. İletişim kutusunda Bloğunuza bir isim verin. Bu şeklin süs ağacı olmasını istiyoruz. Pick point düğmesine tıklayıp ekleme noktasını belirtin. Bu çemberin ortasını seçin. Şimdi iletişim kutusunda Select Objects düğmesine tıklayarak bloğunuza dahil etmek istediğiniz şekilleri seçin. Ardından sağ tıklayın. Bir kez daha bu şekli sileceğiz. Şimdi sağ taraftaki komuta dikkat edin. Buradaki kutuda Scale Uniformly yani düzgün ölçülendir adında önemli bir ayar daha var. Bu kutunun işaretli olduğundan emin olun. Bu ayarı daha sonra göreceğiz. Bloğunuzu bitirmek için tamam düğmesine tıklayın. Şeklinizi sildikten sonra 
Erase komutuyla gereksiz ölçülendirmeyi de silebilirsiniz. Şimdi çizim alanından uzaklaşın. Park alanına kaydırın. İlk süs ağacınızı yerleştireceğiz. Insert komutunu çalıştırın. Black Name menüsünden süs ağacı öğesini seçin. Bunu çizime eklediğinizde AutoCAD'in ekleme noktasını sormasını isteyelim. Ayrıca AutoCAD'in ölçeklendirmeyi de sormasını isteyelim. Tamam düğmesine tıklayarak süs ağacını diğer iki ağaç arasına yerleştirmeye çalışın. AutoCAD'in ölçeklendirme oranını istediğine dikkat edin. Örneğin süs ağacının 15 birim çapında olmasını isteyelim. Ölçülendirme için 15 değerini girin. Ardından Enter tuşuna basın. Orijinal şeklimizin bir birim çapında olduğunu hatırlayın. Şimdi başka bir tane daha ekleyelim. İletişim kutusu bir önceki ayarlarla açılacaktır. Bunu unutmayın ve tamam düğmesine tıklayın. Süs ağacını eklediğiniz diğer süs ağacının yanına yerleştirin. Bu ağacın 10 birim çapında olmasını istediğimiz için 10 yazıp Enter'a basın. İsterseniz Insert komutunu tıkladığınızda AutoCAD'in ölçü sormasını seçebilirsiniz. Burada ölçülendirmeyi zorlayalım. 7 birim çapında bir ağaç ekleyin. Gördüğünüz gibi X değerini girmenize rağmen Y ve Z değerleri de otomatik olarak girilmiştir. Bloğu oluştururken Scale Uniformly düğmesini işaretlediğimizi hatırlayın. Buradaki ayarları kontrol eden şey budur. Bloğu oluştururken bu özellik işaretli olmasaydı, bu blok için uzunluk, genişlik ve yükseklik için bağımsız ölçü ayarları girmemiz gerekecekti. Aşağı inip tamamı tıklayarak bloğu uygun bir alana yerleştirin. Peki süs ağaçlarında değişiklik yapmak isteseydik ne yapacaktık? Eğer bu ağacı seçip Property Changer'a gelirsek, burada ölçüsü 15 olarak ayarlanmış şekil grubu görebilirsiniz. Yani bu ağaç 15 birim çapındadır. Örneğin 20 olarak değiştirmek istediğimizde X bölümüne 20 yazın. Y ve Z değeri de otomatik olarak güncellenerek süs ağacı yeni değerleriyle oluşturulacaktır. Şimdi de örneğin buradaki tüm süs ağaçlarını güncellemek istediğimizi varsayalım. Pencere içine alarak ağaçları seçin. Property Changer'ın üzerine gelin. Bu pencerede AutoCAD'in 3 blok bulduğunu görebilirsiniz. Geometry grubundaki Scale yani ölçülendirme bölümüne gelin. 3 ağacın da boyutu farklı olduğu için Burada Various yani değişken yazıyor. Şimdi bu değeri 15 birim olarak değiştirin. Gördüğünüz gibi tüm süs ağaçlarının boyutları bir kere de değiştirilmiştir. Çiziminizde tekrar eden bir şekliniz olduğunda bu şekli bir bloğa dönüştürmek en zekice yöntemdir. Blokları eklemesi daha hızlı ve düzenlemesi daha kolaydır. Ayrıca dosya boyutunuzu daha küçük tutacaktır.